Hey guys! <laughs> Meron tayong guest. Say hi to the camera, baby! 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 <laughs> hey guys, and welcome once again to another episode. Today we are going to be talking about our favorite architect and his typhoon proof house. We also did a previous video on container vans, so I think sobrang bagay na pag-usapan natin. Typhoon Proof House. Let's get started. Let's get started. Typhoon Proof House. So, sa simula pa lang, talong-talong na yung intro ko. Competitive ako, dapat may ganyan din ako. Let's get started. Pasukin na natin ang bahay para makapag-react tayo kay architect Oliver Austria. Meron mang Olympics ng paramihang beses matamaan ng bagyo sa loob ng isang taon, ang Pilipinas ang magwawagi dito. Tama yung sinabi ni Architect, palagi tayong natatamaan ng typhoon and not only typhoons, ang dami din nating fault lines for mga earthquakes. So that's why good design should be incorporated in every home. Sandali lang, napansin ko lang dito. If you look sa upper right ni Architect Oliver, Meron siyang ilaw, di ba? I hope Chris doesn't see this because this is my Christmas gift for her. Big brain talaga kami. Sama na ako sa big brain mo, architect. Tara! <laughs> Grabe! Pareho kami! This is for Chris, my Christmas gift. Shh. This is because sobrang hilig niya sa saging. So I bought this for her. So I hope... She doesn't see this video before I give this to her. Andito ho tayo sa ibabaw ng bubong ngayon. Kung makikita nyo dito, facing nitong screw natin or nung roof fasteners is 0.50 meters or 50 centimeters lang ho dapat yan. And then, 20 centimeters kalayo. He was talking about mga spacing sa roof. Depende pa rin kung ano ang klaseng roof ang ginagamit nyo. If it's a heavier roof like clay tiles, pwedeng magbago yung spacing. And importante din na may architect tayo kasi sila yung magde-design ng slope ng slope. <laughs> sila yung magde-design ng slope ng roof para tama yung takbo ng ulan. Yun po, mas matibay ho yun. And yung mga trusses ho, dapat pinapadesign nyo po yan sa civil engineer o structural engineer para talagang siguruhin na hindi basta-basta lili pa rin ang inyong bubong. One thing pa po na kadalasang ginagawa ko ni architect. Ito naman si Joel Ibabaw. Palagi siya ng camera. Si <laughs> Again, even with Architect Austria, sinasabi niya na ang design is for the architect. Yung paganda ng bahay, yung slope, yung kulay, yung yung flow ng bahay, ang tibay ng bahay ay trabaho ng engineer. Maraming salamat, Joel News, ibabaw sa impormasyon na yan. Sa mga hindi nakakaalam, yung trusses, yung humahawak sa bubong nyo and yung nakadikit dun sa mismong bahay nyo. So, ito yung trusses. For that, mag-hire kayo ng civil engineer or structural engineer para kampante kayong makatulog sa gabi. Kasi alam nyo, hindi kayo iiwanan ng bubong nyo. Di tulad ng ex nyo. And this is again another example kung bakit dapat kukuha kayo ng proper professionals. If structural engineer niyo is a proper licensed professional, yung pirma niya dyan, yung design niya, is basically him guaranteeing that the house will last 15 years at least. Yung strength ng bahay. Let us proceed sa ating digital tour ng ating Typhoon Proof House. So magsimula tayo sa labas may dun. So kung titignan natin, ang ginamit ko para sa outer shell or pinakalabas ng bahay natin ay gumamit ako ng shipping container. So ano ang shipping container? Diyan nilalagay mga order natin sa Lazada or Shopee. Sinasakay siya sa barko and dinadaan yun sa dagat kung saan maraming bagyo. Pareho tayo ng B-roll the last time na ginamit natin sa container van home. I'm not sure but I feel like it's pareho. Balik na tayo dun sa ating digital tour. Ang ginawa ko, tinaas ko ng one story itong bahay na to para maiwasan yung mga ganong katataas na baha. Okay, so dahil nga inangat natin yung bahay natin, meron na tayong open space sa ilalim na to kung saan pwede tayong mag-park ng kotse natin. First of all, kudos to Architect Austria. Sobrang hirap nito gawin yung mga rendering niya. Sobrang effort to guys. And you need a very powerful computer to actually render it quickly. Grabe yung effort na to. Na paminsan feeling ko hindi na appreciate enough. So, architect. Okay, so nakita ko yung design ni architect. And meron akong suggestion. Kunwari gagawin namin to at nag-collaborate kami ni Architect Austria. And this is to no discredit to Architect Austria. In the real world, ganito talaga yun. Back and forth. 
architect, engineer, and other professionals such as plumbers, electricians. So, nagchi change talaga yun from the initial concept. This one, I'm sure, ginawa lang to ni architect, I would say, in a week. So, hindi pa kompleto yung lahat ng mga details. So, in the real world, ito yung gagawin ko. Magko-comment ako. With the design ni architect, meron akong nakita na pwedeng i-improve. For example, steel yung ginamit niya, di ba? So, expertise talaga namin to. I grew up with steel. And the number one thing na nakikita ko dito is that it's nakabaon siya sa ground. And this will cause a lot of rusting and problems in the future. So, ang pwede natin gawin is lalagyan natin ng concrete pedestal. Isa yung reason kung bakit kailangan natin mataas ng pedestal na to is that meron tayong kotse dito and yung steel, pag nabangga yun, mabilis siyang matupi. With concrete kasi may level of protection yan. Like for example, mag-parking ka dito and then bigla mong reverse and then natamaan mo yun. Baka mag-collapse pa yung buong bahay. That is my first suggestion. Lagyan natin ng pedestal itong parts na to. Second suggestion for architect, kailangan natin ng beam to hold this part together. And dito rin sa kabila. Para mas magiging matibay siya. Parang ganito siya. And di ba parang flimsy siya? Pag hinawakan ko dito, hindi na siya nag-vibrate. If ganyan lang kasi, very easy and very flimsy siya. So, kailangan natin hawakan with a beam sa taas. Okay, back to the video. Balikan ho natin si Julius Ibabaw for more typhoon proofing tips for your house. Isa sa mga problema sa mga bay ay naglilik yung bubong nyo and kadalasan madali lang ayusin ito sa tamang pag-agap. Pag-agapap, pag-agap, anong tawag doon? Precautions! <laughs> Preventive measures! Ayun! Maraming salamat, cameraman! By the way guys, sobrang effort si Arctic. Saludo talaga ako. Ang init when you're up on the roof. Tapos ganito kung nakita nyo, puti siya. Tapos nagre-reflect yan lahat sa'yo. If you've ever tried climbing the roof, especially with a white roof, in the middle of the day, sobrang init niyan. So naka-wig pa siya, naka-jacket pa siya. Grabe! So, isa sa mga problema, pag may punong ganyan ay papasukan ng dahon nito. At yung dahon, babarahan niya yung dadaanan ng tubig. And then, pag nabarahan na yun, papasok na sa bahay nyo. So, one way para maiwasan nyo yun, mga katito, ay lilinisin nyo lang palagi ang alulod nyo. Back to you, Tito Oliver. Sobrang sakto yung sinabi niya, guys. Actually, nangyari to sa amin. Nagising ako late at night, buti na lang. Tapos, kumuha ko ng tubig. And then, na-realize ko, may baha na sa gym namin. So, late at night, at 2 a.m., umakyat ako. Inayos ko, tinanggal ko yung lahat ng mga dahon sa gutter namin para lang mapigilan yung pag-leak. So para sa inyo guys, I suggest, especially when it becomes rainy season, gawin natin yung sinasabi ni Architect and linisin natin yung gutter beforehand. So balik na tayo sa ating digital tour, my dude. So bago tayo pumasok sa bahay, ang unang mapapansin natin pag tinignan natin ang harap, ay meron tayong malaking balkonahe sa harap niya. So this serves as an extra space kung saan pwede tayong maglagay ng dining set, kung saan pwede kayo mag-breakfast. Hindi lang ito patio space, my dudes. Dahil pag bumabagyo, itong patio space natin ay mako-convert into a protective barrier for our house. So, and then itong buong balcony ni deck natin ay magpo-fold siya pataas na paganyan. And there you go, super typhoon proof ng ating... Wow, galing ng idea ni Architect. Actually, very creative and very nice. Ang naisip ko lang na idagdag dito is posible may wrench ka or yung mga pulley system kasi sobrang bigat niya ang panel na yan. Kailangan siya hilain and then heavy duty na latch to actually make it work. So kung titignan natin ng malapitan sa corners ng ating shipping container shell ay naglagay ako ng rollers and yung purpose niyan ay para kung bumuhaman ng mas mataas sa 3 meters ang bahay natin ay magpo-float siya pataas. Okay, so... Meron ding akong input for this. Sa tingin ko lang ha, hindi ko pa nagawa to. Kailangan to ng mga barrels, yung mga blue na barrels na lumulutang talaga na ilalagay sa ilalim para mag-float siya. Pero kailangan natin i-compute yung buoyancy. How we are going to let the container van float. Compute din yung dead load. Dead load meaning lahat ng mga things that are permanently there. Ito yung mga container van mo mismo, yung mga steel stairs, yung mga railings na mga nilalagay natin, mga beams, mga columns, kung kasama man yan. Pati na rin, add natin yung live load. Live load is yung assumed occupancy natin, yung mga tao, yung bigat ng tao, yung bigat ng mga other furnitures, yung mga kitchen, para makompute yung buoyancy. Isa din pala, so kanina, nilalagyan natin to ng pedestal, di ba? Ngayon, Pwede ito siyang lalagyan ng mga 
knee braces. Knee braces is to help with the strength sa mga corners. That is to help reduce the size of your column para hindi kailangan sobrang laki ng column mo. So that is why you need professionals to actually compute this stuff. You actually save by hiring structural engineers. Kasi pag ito, hindi ito maayos na i-design and you want it to be safe, huhulaan lang yan. Ah, sige, ganito nakalaki ang ilalagay natin para sure. So hindi na value engineer yung project mo. Meron kasi ako nakukuha ng mga tanong na Slater, ano yung matibay? Concrete or steel? Ano yung magiging earthquake-proof na bahay? And ang sagot ko lang dyan is If it is designed by an engineer It should be earthquake-proof If hindi siya nagkamali And if walang problema sa actual construction site So with the answer of ano yung mas matibay If it's concrete or steel Answer is dun -dun -dun -dun, It's exactly the same. Bakit? Because we follow a rule book called the National Structural Code of the Philippines or the NSCP. Libro yun na ganito kakapal. With all the standards of the Philippines. So, if you're saying steel or concrete or even wood, kailangan pumasayan sa standard. Meaning, kasing tibay lang siya lahat. Although, may mga properties of these different elements that may suit the design, of the look or the use case of the item. For example, mas maganda ang steel when it comes to high-rise buildings because steel is fairly light. So pag mas mataas na siya, mas magiging lighter yung structure mo. I don't know if this is interesting anymore, but sige. <laughs> so, <laughs> so steel is used for structural design for high-rise is more efficient the higher you go up. Concrete is matibay pag lalo na pag mga bahay, less maintenance, hindi kinakalawang, hindi mo kailangan i-fireproof ng maayos, but steel is faster. So pros and cons. Yung dad ko, yung bahay niya is wood. Gusto niya yun. It's for the look mismo, but it's still just as strong and will survive earthquakes because it was designed properly. <laughs> Back to the video na tayo, guys. Balikan ho natin si Georgius Ibabaw for some tips kung paano maiwasan ang mga leak. So, isa po sa pinaka-common na problema natin sa mga bahay, pag bumabagyo, ay eh, pinapasokan ho tayo ng tubig. Pumapasok! So, isa pong solusyon na kadalas ang ginagawa ni Lian ay nilalagyan ho niya ng silicone sealant ang paligid ng ating bintana. <laughs> so, maganda pong investment na meron kayong ganito. Every time may maglilik hong bintana, Lalagyan nyo lang ho ng silicone sealant pag tuyo na. So, architect, meron akong something. Kasama na ba ako sa Big Brain Army Architect? Kasi meron din akong ganito. Tama yung sinabi niya, every house has to have this on hand. This is not just for window seals, kagaya ng sinabi ni architect. Pero sobrang nagagamit ko to pag may mga emergency leak sa bahay. So, even yung bubong namin, kaya na agad i-repair, hindi ka na mag-aantay. And you actually save by buying this kaysa sa mag-hire ka pa ng steel man or tin man or latero. And, meron din akong ganito. Wow, competitive. Meron din to siyang pang-scrape. So, this one is, pagkatapos mong mag-seal sa window, kinaganyan mo siya para perfect yung profile. Ito, pampalinis, meron siyang hook. Let's say, for example, nasira yung sealant mo, kailangan mong tanggalin. So, linisan mo muna using this to get all of the sealant out before you apply your sealant. Ay pinapalagyan ng klibe. So, ano ang klibe? Hindi ko alam. So, ang klibe ay para siyang slope. So, itong window seal natin may slope pababa, papunta sa labas para yung tubig naturally magdidrip siya palabas except dito sa baba pero Joel News hindi nga ba maglilik yan hindi ho dahil ang tendency ho ng tubig ay lalabas at lalabas siya so kaya ho hindi nilagyan ng silicone sealant dito sa baba ay para kung sakaling merong tubig na pumasok dito sa aluminum frame natin ay may lalabasan siya so yun po yung pinaka importante ang ganda ng technique niya actually ngayon ko lang nalaman to iba yung style namin and there's different ways to attack the problem firstly tama yung slope na ganyan <laughs> Sa amin, I'll show you guys later kung ano yung ginawa namin. Pero ito is a chemical bond kasi. So maganda siya, pero you want a mechanical type of resistance to leak. Complicated yung mga terms ko. 
So, maganda yung naka-slope talaga para sure na hindi papasok. And maganda yung sinabi niya actually to let it drain. So, uh, ang ganda ng suggestion ni Architect when it comes to preventing leaks. Actually, bagong secret yan na hindi ko rin alam. Pero sa amin, iba kasi yung ginamit namin. I think just as effective naman. So, this one is lower than this one sa loob. That makes sure that kahit magpupool pa yung tubig dito, kahit gano'n pa kalakas, hindi aakyat yung tubig going inside. Hindi ka lang nagtatrust ng sealant mo, you're also trusting this mechanical thing. That is one suggestion for your mga openings. And these are the most important ones. Ito yung mga kinakover ni Architect. Very important because most of the problems in the house involve leaks talaga and water. Moving on from our kitchen, pupunta na tayo sa ating sleeping area slash dining area. So, tutulad nga nung nabanggit ko kanina, itong area na to ay nagtatransform sa dalawang areas. Pwede siyang maging dining area and sleeping area. And bam, there you go. Yung wood slat decoration natin sa pader ay nagfold upang maging dalawang bench para sa ating dining area. Yung mirror na yan ay nafofold din pa baba upang maging table. And bam, there you go. Mayroon na tayong dining area dyan. Guys, appreciate natin yung rendering niya and yung effort na nilagay dito. And all the thought that went into this house. It's actually, for me personally, a lot harder to design a tiny house. Kasi kailangan mong pag-isipan lahat ng mga maliliit na bagay. Mabilis lang to have a nice house if malaki yung budget. But with this, na sinabi ni architect, is like a 500,000 peso home. Kailangan mong pag-isipan lahat-lahat ng mga konting bagay, limited ka with all the space. So, dapat creative ka. I personally cannot think in these terms. Pero, Ang ganda ng ginawa niya ng mga items. So katabi ng cabinet na yan ay meron tayong sliding wood slats just in case nagluluto ka sa kitchen at ayaw mo masyado maarawan. Islide mo lang yung ating wood slats dyan para hindi ka maarawan. And there you go. Dito sa entrance area natin, kung titignan nyo, yung ceiling natin ay medyo mababa. Yun ay dahil yan, pag pinindot nyo, merong baba ba and may nakasabit na cabinet dun pag bumaba na yun is ceiling storage. And apply natin yung sa ceiling ng foyer ng ating typhoon proof house. Foyer. Ako, foyer, Bisaya Axel. Kapag nagsimula ng pasukin ng tubig ang inyong bahay at may pumapasok na sa ceiling nyo, ang pinakaunang instinct nyo ay i-off nyo ang switches nyo. Pero huwag kayong maging kampante, hindi pa kayo safe. So isang advice ko, pag nagsimula ng pasukan ng tubig ang inyong ceiling, ay pupunta kayo sa panel box nyo. So ang gagawin nyo lang ay hahanapin nyo yung nag-iisang breaker. Ayan, and then usually, meron siyang label na main. So ang gagawin nyo lang, Hilahin nyo pa baba and dapat marinig nyo yung tonk na yun para alam nyo naka-off na siya. And pag ginawa nyo yan, safe na. Siguradong wala nang dumadaan na kuryente doon. Isang extra tip lang na ginawa namin dito sa Skypod is to label all your breakers. Ang main is yung buong bahay. Pero for example, you have a two-story house or a three-story house, label nyo yan na. This one is kitchen, first floor. The second one is bedroom, first floor. So alam nyo lahat which is which. Let's say for example, may baha i-off nyo lang yung part na may ba? I-estimate natin roughly kung magkano itong buong typhoon proof house natin. So yung floor area natin sa loob ay 15 square meters. So i-times natin yon by 18,000. 270,000 yung magagastos nyo sa loob nyan. And then i-add natin yung presyo ng ating shipping container which is 90,000 pesos. Sabi natin yung mahal yung nabili mo. So, 360,000 pesos yung buong loob nito. And then, sabihin natin meron tayong additional 150,000 para dun sa mga exterior improvements natin. 510,000 pesos. Ang buong ganto pag magpapagawa pa kayo. Pero disclaimer lang my dudes, rough estimate ito and hindi siya accurate. And also, itong presyo na ito ay hindi pa kasama yung lote my dudes. So, medyo mahal siya pero this typhoon proof. So, just in case bahain ka. May mga rule of thumb ang lahat ng mga professionals to give you a rough estimate. Pero sa actual dyan, kukumputin yun lahat. Bawat gamit mo na ilalagay sa bahay, kukumputin from I-beams to yung mga bolts na ginagamit, pati yung pag-flat ng flooring. Lahat isasama yan sa actual estimate sa contractor. Anyway guys, that's it for now. Thank you so much for watching. Please subscribe down below. I don't know if kailangan pa ni Architect ang dami na niyang subscribers. But follow him as well. He provides great content with a lot of effort and thought put into his content. Saludo ako sa'yo, Architect and hopefully we really have to collab soon. Actually, nag-uusap-usap kami ng architect previously but parang nabisi lang kaming dalawa so hopefully in the future pwede kami mag-work together. Hindi natin alam na real project. Wow. Anyway guys, I'll see you later.